Bom dia. Hoje venho falar outra vez de um, de, um, de um desacato que aconteceu esta semana na Assembleia Municipal de Lisboa. E hum, eu falo de Lisboa muitas vezes do que se passa aqui. Porque Lisboa é importante, porque este assunto é importante também, eu acho que este assunto é muito importante, e porque aquilo que se passa aqui no município de Lisboa, portanto na Câmara ou na Assembleia Municipal, acaba mais cedo ou mais tarde por vir a acontecer na Assembleia da República e no Governo Central do país. O Chega, um deputado do Chega, referindo-se à mesquita do Martim Menezes, disse que ela era um perigo para a cidade, que haja ali uma questão do Islão radical. As palavras dele foram exatamente estas. E um deputado independente dos cidadãos por Lisboa, eleito nas listas do PS, considerou a declaração racista e xenófoba, disse que o racismo é crime de ódio e, portanto, pediu para, para esta declaração ser denunciada à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. O Chega chamou a PSP, que entrou, esteve um tempo dentro da sala do plenário, e depois o deputado Bruno Mascaranhas sai da sala acompanhado com os dois agentes da PSP. A mesa interrompe os trabalhos, mas a mesa só interrompe os trabalhos depois de ter sido interpelada por três deputados. Portanto, só ao fim de ouvir de três vezes que há ali qualquer coisa grave e de um deputado, o terceiro deputado, que é um deputado do PSD, dizer que não havia condições, tratava-se do regular funcionamento das instituições, não havia condições para os trabalhos continuarem. Então a mesa interrompeu os trabalhos. A mesa devia ter interrompido a sessão imediatamente assim que viu entrar os agentes da PSP. E se não houvesse interpelações, os trabalhos teriam continuado como se não tivesse acontecido nada. Portanto, há aqui responsabilidades do Chega e também da mesa da Assembleia, que no final disto tudo pediu uma desculpa, pediu desculpa à cidade por, por, por aquilo que tinha acontecido ali, mas disse que a responsabilidade era de todos. Não, não é de todos. A responsabilidade foi do Chega e, em certa parte, também da, da mesa da Assembleia. O que. Hum, o que está aqui é uma degradação da cultura política que se tem vindo a instalar, pouco e pouco, e que começa a tornar-se banal. É por isso que eu, que eu considero que isto é importante. Ignoram-se as regras, ignoram-se os procedimentos, ignoram-se as formalidades e ignoram-se também as, os conceitos básicos em que assenta a democracia, como a liberdade de expressão. Este, este deputado do Chega, efetivamente, ele foi insultado. Uh, com ou sem razão, ele foi insultado. Mas ainda bem, uh, porque o deputado que o insultou está uh, no seu direito de chamar racista, ou aquilo que ele entender. O que está errado é a denúncia. A ideia da denúncia é que é um erro, e é um erro grave. Porque os deputados têm de poder falar livremente, têm de, uh, têm, têm de dizer o que, o que entendem sobre, sobre os assuntos que são assim, ali levados à discussão, sem ter receio de que as suas declarações sejam enviadas para uma comissão qualquer e que depois eles venham mais tarde a ser punidos. Portanto, a liberdade de expressão uh, é daqui que nasce, inclusivamente, é daqui que nasce a, liberdade, uh, a ideia de imunidade parlamentar. A liberdade de expressão devia estar... Uh, para, os, para os deputados dentro das Assembleias devia estar acima do que é permitido fora das Assembleias e acima da lei geral. Uh, uh, a liberdade de expressão tem que ser completa, incondicional, uh, geral e para todos os deputados durante uma sessão de Assembleia. E o Chega, por sua vez, <risos> tem de aceitar uh, a mesma liberdade de expressão para ouvir as críticas com as palavras mais brutais uh, às ideias, chocantes ou não, que o Chega vier defender. Então, ele tem, o Chega tem de encaixar e não pode chamar a polícia, não deve chamar a polícia. O que se passou durante esta, esta sessão, no fundo, eu até considero que não foi, ao contrário do que, do que se disse aí nos jornais e do que considera a própria mesa da Assembleia, não foi uma vergonha, nem foi uma perda de tempo, e o que se esteve ali a discutir não foi o racismo. O que aconteceu ali foi um ensaio aos limites da democracia. E a maioria dos deputados, eu até diria que esteve bem, porque perceberam onde estava o regular funcionamento das instituições. 
no fundo foi uma, uma tarde de política pura e ensinou mais do que muitas e muitas sessões. A política, para ser boa, tem de ser, tem um lado, tem um lado duro e áspero, porque a política contém as tensões e os conflitos que existem na sociedade. E por isso é que ela é importante. A política não é um chá, nem é uma recepção no Palácio de Queluz. Muito obrigada e até ao próximo domingo.